ഹായ് ഒരു വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നീൻ നോട്ട് ഇംപ്ലൈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ പക്ഷെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്നും എന്താണ് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്നും എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിരാം ഓക്കെ ഇത് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആ നീ നോട്ട് ഇംപ്ലൈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇവൻസിൻ്റെ കേസാണ് ഓക്കെ അത് എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് എ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം കൺസിഡർ ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയെ എയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ബിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ വി ക്യാൻ സെയ് ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആരെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി മൂന്ന് ആൾക്കാർ എടുത്തു എയും ബിയും സിയും കൺസിഡർ ത്രീ ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി അപ്പം ഈ മൂന്ന് വരെയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഇവന്റെ കേസിൽ രണ്ട് രണ്ട് വീതം എടുത്തേ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി പി ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇവന്മാരെ എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അനി പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർ സി എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി പി ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ ദിസ് ഈസ് ഈ മൂന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി നമുക്ക് പറയാം പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് ഇവൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ മൂന്ന് പേരുടെ പെയർ വീതമുള്ള ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ അവന്മാർ മൂന്നും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് പേരും പരസ്പരം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകണ ആണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഇഫ് ത്രീ ഇവൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആകാമാകാതിരിക്കും അതാണ് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് നീ നോട്ട് ഇംപ്ലൈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും എന്താണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പെയർ വൈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നീ നോട്ട് ഇംപ്ലൈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് വേണം പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാമെന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് അതല്ല സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ
ഒന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏ ഒണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ വരാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒന്നാം ഇതിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാം അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നാണോ അല്ല ഇതിലാണോ അല്ല അപ്പം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഡിജിറ്റ് ഇനി എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റ് ആരാ വാട്ട് ഈസ് എ ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റ് ആരാ എ ഐസ് ഐത്ത് ഡിജിറ്റ് ഈസ് വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് വൺ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ രണ്ടാം സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്താണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ആര് വരും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരും ഇത് വരുമോ ഇല്ല ഇനി മൂന്ന് എ ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ത്രീ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് വൺ മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് വൺ ആണ് അത് ആര് വരാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് ആണോ അല്ല വരത്തില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എടുക്കാം അതാണ് ആ ഇവന്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് വൺ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എടുക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇവൻ നേരത്തെ എ ബി സിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്തെടുത്തു എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എടുത്തു ക്ലിയർ നമുക്ക് നിയമന്മാര് പേർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ സിംപ്ലി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കാം പേരൊന്നല്ല എ വണ്ണിൽ എത്ര ആൾക്കാർ രണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഔട്ട് ഉണ്ട് നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ പി ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാ എ വണ്ണിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടല്ലേ സോ ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ എ ടുവിൽ എത്ര ആൾക്കാർ രണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് നാല് എഗെയിൻ ടു ബൈ ഫോർ അത് എത്ര തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ എ ത്രീയിലും രണ്ടാൾക്ക് ടു ബൈ സാമ്പിൾ സ്പെസിൽ ഫോർ സോ ടു ബൈ ഫോർ എഗെയിൻ അത് ആര് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു തന്നെ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു ഇനി ഒന്നാണ് പരസ്പരം ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടി എ വൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ടു പറ ഈ രണ്ടാൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പറ ഈ രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഇന്റർസെക്ഷൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എ വണ്ണും എ ത്രീ നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പറ എ വൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ത്രീ പറ ഈ രണ്ടാൾക്കാർ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി എ ടു എ ത്രീ ഇന്റർസെക്ഷൻ പറയടാ എ ടു എ ത്രീ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എ ടു എ ത്രീ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഓരോന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉള്ളു അല്ലേ ഇനി ഓരോ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെയും പ്രൊബിലിറ്റി വെറുതെ പറഞ്ഞേ പി ഓഫ് എ വൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ടു എ വൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ടു നിവന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ഫോർ എഗെയിൻ പി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇത് തന്നെയല്ലേ കുട്ടികളെ പി ഓഫ് പി ഓഫ് എ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാരണം പി ഓഫ് എ വൺ എത്ര വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എത്ര തന്നെ കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ വിച്ച് മീൻസ് എ വൺ എ ടു എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ആർ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇനി പി ഓഫ് എ വൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ത്രീ നോക്കില്ല എഗെയിൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ഫോർ അത് തന്നെയാണ് പി ഓഫ് എ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം രണ്ടും വൺ ബൈ ടു വെച്ചാ വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെയാ ഓക്കെ സോ എ വണ്ണും എ ത്രീ എന്ത് തന്നെയാ എ വൺ ആൻഡ് എ ത്രീ ആർ എന്താണ് പേർ വൈസ് പേർ വൈസ് എന്ന് എഴുതിക്കും കേട്ടോ പേർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എഴുതിയാൽ അത് മൂന്നും ആണെങ്കിൽ പേർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എഴുതാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിമിലർലി പി ഓഫ് എ ടു ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ത്രീ നോക്കടാ എ ടു ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ത്രീ അത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ടോട്ടൽ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എഗെയിൻ സെയിം പി ഓഫ് എ ടു ഇൻറ്റു അതിന് പി ഓഫ് എ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എ
ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടോ മൂന്നിൽ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇവർ ഇല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇല്ല മൂന്ന് പേർക്കും കോമൺ ഇല്ല സോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് ആണ് സോ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രോബിലിറ്റി പി ഓഫ് എ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ടു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് എത്ര സീറോ ആണ് ഉമാടം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സീറോ ആണ് ബട്ട് പി ഓഫ് എ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ടു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ വൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ത്രീ സോ ദ ആർ എന്താണ് ദ ആർ സോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ അവന്മാർ എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ദ ആർ പേർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ പേർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ എക്സാമിൽ പഠിച്ചു ഈ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് ഫോർ ടിക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ നാല് നമ്പർ പഠിച്ചിട്ട് ലെറ്റ് എ ഐ എന്ന ഡിജിറ്റ് ഐ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഇസ് വൺ അതാണ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റ് എഴുതാൻ പഠിക്കുക എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നായിട്ടുള്ളവൻ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്നായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ അവന്മാരെ പരസ്പരം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുക പേർ വൈസ് ഇൻസ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പേർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ല ഇത് പതിനഞ്ച് മാർഗം ചോദിക്കാം പേർ വൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നീ നോട്ട് ഇംപ്ലോയ്സ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പക്ഷേ ഇമാരെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പേർ വൈസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണേ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓ